ഹലോ എവരി വൺ സോ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിൽ ആ ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ വരാത്ത പോയിന്റ് ആണ് സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് അതാണ് ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ വൈ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എക്സിന് സീറോ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് റാൻഡമായിട്ട് എക്സിന് സീറോ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് തരും അല്ലേ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് വൈ സിക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും കാരണം എക്സും വൈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്ത് വാല്യൂ വരും സിക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും ഇനി അതുപോലെ എക്സിന് ഞാൻ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം വണ്ണും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഇനി ഞാൻ ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ വൈ ഫോർ ആയിരിക്കും കാരണം ടു ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ത്രീ കൊടുത്താൽ ഇത് ത്രീ വരും ഇവിടെ പിന്നെ ഫോർ കൊടുത്താൽ വൈ ടു എന്ന് വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഇനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിന് മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൈ എന്ത് വരും സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ സെവൻ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ എക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൈ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിനോ വൈക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ അപ്പോൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഈസി അപ്പോൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് കോമ വൈ എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സീറോ കോമ സിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ആ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സീറോ കോമ സിക്സ് അടുത്തത് ഞാൻ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വൺ കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു കോമ ഫോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ മൈനസ് വൺ കോമ സെവൻ അടുത്തത് ഇതാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതായത് ആ ഗ്രാഫിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് വളരെ ഈസി ആയുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സെയിം സംഭവം തന്നെ സീറോ വന്നാൽ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും താഴെ എക്സ് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ സിക്സ് വൺ കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ടു ഫോർ ത്രീ ത്രീ അതുപോലെ ഫോർ ടു ഫൈവ് വൺ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഒരുപാട് സ
2 plus y is equal to 6 in the So, if it is y in the room, 6 minus 2, that is equal to 4 in the room. Clear on the law. x1 in the room, y4 in the room. This is the ball in the corona under the matter. x2 in the room, y in 2 in the room. Clear on the law. We threaten the reward of values under the matter. This is the varying degree in the room. For example, x and y in the room. If you have a case of x0, you can get a corresponding y. If you have a case of x1, you can get a corresponding y. If you have a y, you can get a y. For example, y is 0. Y is 0. So, what is the equation? 2x plus y is 0. That is equal to 6. So, we have 2x is equal to 6. If x is 3, 6 by 2 is equal to 3. If x is 2, 3 is equal to 3. Y is 1. Okay. Y is 1. What is the value of X? 5 by 2. Why is it 5 by 2? 2X plus Y is 1. Is equal to 6. So, 2X is 6 minus 1. That is equal to 5. That is 6 minus 1. That is equal to 5. So, 2X is equal to 5. X is equal to 5. So, X is equal to 5. 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 But two are angle, you put in two. You can do it. 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 That's why you have to do it. So, this is the case. We have to do a particular equation. That equation represents a straight line. We have to do a lot of points. I'm going to do a lot of points. First, how do you do this? 0,6. This point is 0,6. This point is 0,6. Alangkah ini baru example. Ia point yang ni ada kau, five by two, comma one. Alangkah ini point itu mana itu, three comma zero. Okay. Ia point sekian dah nene. Ia two x plus y is equal to six and tu baru ini na, awal line le, baru ini na point sana. Okay. Mungkin benda clear right tu perkara. Yang ni ada kau dengar. Yang ni benda ada yang, tu tu, tu orang cerita sambo dengan x ni zero orang tar, y six orang itu. X ni one na, na itu orang dengan kita. Y four gitu. Aduh boleh x in two urukumbo two gitu. X in three urukumbo y zero gitu. Aduh boleh tenye y ke an ada turukun dengi. Okay, pada y zero uruk. Pada corresponding x gitu. Le y one urut tak corresponding x gitu. Aduh boleh orang orang beres gitu. So clear aja jari kini. Enggane an ini urik ayam cie ende dengan mana. Same concept an dengan kiri equation gitu an cie ende. Enggane ayam kiri urik random values gitu turuk ya. Okay, ini x no, ayam kiri y ke. Ayam kiri urik urik value turuk ya. Ini tu tinggal equation solve ini mana yang kena itu, x ini turut tu, y ini variable itu, y ini turut tu, nengil x ini variable itu. Mana tu simple ada variable. Kalau mungkin ada equation mana yang daya macam, a equation ada persen daya inna straight line ni lala points tu kena tam. Anggane yang nengil, urik uru rend example tu boleh mungkin muka. Ia ur concept tu clear aman itu. Alah, two x minus y is equal to six orang tu. Abi ini ni anggane yang mungkin cegah macam apa. Okay, mungkin similar method ni ni anggane cegah itu. Aadi ni anggane itu. X in zero and the other two. But two x minus y is equal to six. Ane, alay. But if x in zero and the other two, then angle two into zero minus y is equal to six. Okay. But two into zero zero minus y is equal to six. So y is equal to zero minus six. So zero. That one that is zero two. That means y in the two minus six. So that's why. So if I am y in the zero two, then angle. Nah, ini urut case le, y ni lalu dengan zero turut. So, kami kata 2x minus y is equal to 6 ane. So, yang y ni lalu dengan zero turut. Tadi, 2x minus zero is equal to 6 ane. Ada, so 2x is equal to 6 ane. So, x is equal to 6 by 2 ane. That's equal to 3 ane. Yang korang tu speed le parah ni, anda cakap, kami urut baru perasan dengan cerita repetition. Gunung gunung repeat je ane. So, time based je yang dalam jari cerita ane. Yang korang tu speed le calculation tu parah ni. Jadi anda doubt sendiri kan? Justru anda kalau revise itu kan dah mudah. Apa yang kita doubt sekali rau? So, nama kita y zero turut kau mende t x three na t. Itu boleh nama kita urbaud value sekarang tu macam tu. Kalau pada x ni one turut tar y minus four itu. Two anak x ni turut kau mende minus two itu. Three turut tar zero itu. Itu boleh tu nama y dek es. Y one turut tar seven by two. Kalau boleh two turut tar four. Three turut tar nine by two. Ini nama kita urbaud value sekarang tu macam tu. Ada. Itu boleh nama kita urbaud value sekarang tu macam tu. Ada. Itu boleh nama kita urbaud value sekarang tu macam tu. Apa ini dekat mana? Adil itu berenda orang itu point sana. Jadi, ini point itu kan? Ini, ini dulu line itu berenda itu point sana. Ini tu macam tu point sana. Ini pola reward points. Kita mungkin dah yang betul. Ini kan datang betul. Ini dekat point sana. Semua orang itu point sana. 
ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സിന് ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക എന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈച്ച് കേസ് ഫൈൻ സം പോയിന്റ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ലൈൻ വിൽ പാസ് ഓക്കെ താഴെ ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതുപോലെ ടാബിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എക്സിനും വൈക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ആ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യം തെറ്റി പോയത് തന്നെ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്ക